吕大人，这坛子可是在你的地窖里搜出来的，怎么还想推卸给他人？司徒却在我府上多年，有心腹一二很正常，埋下坛子不成问题。我真是后悔，如此不忠不义之人，真该杀掉，以绝后患。多说无益，吕大人，请吧。等等，你们要带他去哪儿？坚守自盗，罪加一等。至于要如何处置，那得看王上的意思了。不，你们不能带他走。回去白府，白仲会保护你。不，我不走。我是你的妻子，我哪儿也不去。哎，你们……哎，灵儿，赶快回白府去，莫受了牵连。卑鄙无耻的小人！司徒先生，今日你立下大功，说吧，想要我如何奖赏？将来公子成功了，我再要奖赏吧。也好，走吧，公子。我这儿有个重要的人证。人证？我不知道，我什么都不知道。干什么？放开他！带走！我真后悔，当初就应该让吕不韦杀了你。后悔，晚了。你，晨儿，快走，我们去找大哥。姑奶奶，你都在我这儿嚎了半个多时辰了。我的丈夫马上就要问罪了，我能不哭吗？灵儿，还记得父亲怎么说的吗？只有弱者才会流泪。依照秦国的律法，我也跑不掉的。所以法子早就替你想好了，只要你按律揭发吕不韦，非但可以免于连坐，你还能够保全嫁妆。这法子怎么样？大哥，你怎能这样干？夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。只要那个吕不韦一死，我就替你另寻丈夫。我不要。你要任由他死，我就陪他一块死。灵儿，不要任性。大哥，我求求你，帮帮他行吗？救救吕不韦。不是我这个当兄长的不救他，而是我实在救不了他。灵儿，你知道有多少人要他死吗？那吕不韦本是商贾出身，如今却成为了秦国的相邦，多少人平日里苦寻他的把柄不成，现在还不得痛打落水狗啊！灵儿，别说是我救不了他，就是秦王都保不住他。大不了不做相邦了，我们回魏国去。君不见当初变法的商鞅何在？难道他不懂得激流勇退的道理吗？那些人一开始就是来要你的命的，逃不开也躲不掉。白昼，你怎么来了？不是让你给士兵义诊的吗？你明知道事情会变成这样，对不对？就算没有司徒缺出卖吕不韦，这也是迟早的事情。公子熙在吕不韦的地窖里搜出了金水，足以证明吕不韦坚守自盗，偷天换日。吕不韦下狱，太子血统存疑，亲王受人攻讦，你还当得成征讨东周的先锋吗？好，你不去，我去。大哥。嗯。王上，外面发生何事？勋公带着一帮宗室大臣候在殿外，闹着要见王上。宗室提出了三个要求：一是要公子熙代替吕相领军出征东周，这一条
，王上应了。第二条是要严惩盗窃军资的旅相。第三条，开朝，易。如何？都到了这个份上了，还有什么不可说的？说吧。他们要王上废太子，还有，还有我这个王后。浩兰，现在怎么办？小春，有一件事要拜托你。公子，公子父呢？在在寝殿里。用过膳了吗？刚用过了。手中何物？拿来。奴婢有罪，奴婢罪该万死。奴婢都是听了公子父的吩咐。怎么了？和我一道出发吧。说笑。哪有人出门行军打仗还带着孕期的？山长路远。就不怕有个闪失？别再装模作样了，你根本没打算给我生儿子。不知你在说什么？父子二枚帷幕，以醇苦酒，或涂右左，去之大了。范雅，你这是要活活的打掉我们的孩子！知道也好，本来也没打算瞒太久。为什么？你的心难道是冰做的吗？孩子已经那么大了，你就算不管他的性命，难道连自己的命都不要了？我想方设法的嫁到秦国，绝不仅仅满足于当什么公子妇，我要掌控秦国的权利。你该死！说，你都做了什么？来呀，狠狠的刺进去，你就可以解脱了。一剑登手啊！说吧，你都做了什么？我已派人和赵国太子达成协议。当你的大军参战，原本协助东周的赵军，会反过来替你杀掉东周军。那赵国呢？赵国会得到整个上党。为了以前那些事情，你就那么恨子楚，恨到精心策划，连赵国都拉下水。我爱他。我这辈子第一次这么爱一个人。为了他，我背叛了父母，抛家弃国，我付出了一切，也牺牲了一切。可我最终什么都没有得到，这种滋味不好受。所以他必须死在我手里，而你就是我的剑。我是你的剑。哈你如愿以偿，咱们成交。那你笑什么？想想，这还是你第一次对我交心，那我也对你交个底。当年父王受制赵国，其他人都不愿跟随，只有母亲愿陪其远赴邯郸。他二人同甘共苦，相濡以沫。三年后终于归期
，母亲以为苦尽甘来，可没想到，回国仅仅两月，竟被人发现柜中藏着情人。可笑的是，父王竟然相信，于是他命人将母亲封在石棺之中。活活闷死。临行前，母亲大喊着：“子熙，子熙，儿子。”后来呢？后来证实不过是构陷。于是，父王命人打开石棺，伏尸痛哭。我猜想。那个时候，他一定忘了当初的承诺。他曾经答应过母亲，有朝一日登上王位，母亲便是秦国的王后。所以，你拼了命也要夺回来。别误会，我不会是那种为母报仇的傻子。过了这么久，母亲到底长什么模样，我都记不太清楚了。我要当王，只是因为我要做秦王。而告诉你这些，是有件事情要托付于你。这是母亲当时留下的纪念，我不能带走，你替我留着吧。不管你有什么目的，我答应你的事情，绝不食言。我发誓，一定让你做秦国的王后。子父，您为什么不告诉公子？那药您最后没用啊！滚出去！滚出去！诺。伤未愈，我不该对你动手。生就贱命一条，只要我还有一口气，我都能从死人堆里爬出来。可是公子不同，明日就要出城。公子，您哪儿都不应该去啊！公子冷静睿智，聪慧过人，却对公子父爱若珍宝。看来今天，你是知道了真相。才会如此暴怒。她就是这么一个可怕的女人。为了达到自己的目的，她什么都可以出卖，包括她自己。可您舍不得她。我早就明白一件事了，还是不可控制她。明知道她是一个怎样的女人，可您依旧钟情于她。那么你打算告诉他吗？告诉他，他的尾巴就更要翘到天上去了。他这种女人，冷酷、自私、霸道，身上没有任何女人的可爱之处，所有男人都不会喜欢她，除了您，公子，大业将成。您不该在一个女人身上浪费时间，请回去吧
，不管前方多么艰难，我会为你引路，亲眼看着你登上秦国王位。谢谢你，你放心，我也会给你想要的一切名利富贵，包括你倾慕的女人。走吧，去拿回属于我的一切。你竟然敢教唆杨全军背着我行事！太后，与其看吕不韦做大，不如早点下手除了他。这可是互惠互利的事，太后又何必反对呢？说得好听，千方百计教唆宗室，一手掌握兵权。你到底想干什么？秦军十万。自然是征讨东周。你当我是三岁小儿，任你哄骗吗？你是想叛国？夫人言重了。非常时期，行非常之事。何必冒此大险？朝议之上，若是子楚执意不肯废太子。那就只有退位一途。朝议之上，若子楚真的答应废掉王后和太子呢？还有，你别忘了，吕不韦可是武安君的女婿。武安君已死。白起是死了，但威名仍在，再加上一个诡计多端的白仲，不到最后，鹿死谁手？还尚未可知吧。这次子楚怎么答应的这么痛快？六国合纵，生死关头，新王要树立威望，自然要亲上战场督战。但现在吕不韦下了大狱，太子血统存疑，子楚怎敢离开咸阳？再加上宗室联合施压，他受得了吗？不行，这招太危险了，稍有不慎，便是谋逆大罪。妹妹，你倒是说句话呀！你去吧，咸阳宫内一切有我。多谢太后，子熙告辞。你就那么信任他？他一手掌握兵权，还能听你的吗？我就怕，一旦他成了王，便是第二个不受控制的子楚。他不敢。那十万大军是一师还是叛军？不过我一句话罢了。那朝议之上，拿住太子政，便可控制王后。乖乖和我们去皈依殿，拜他乱动，别怪我对你不客气了。我要叫父王杀了你！太子，起来！全天下都知道你是吕不韦的杂种，真把自己当太子了啊？还敢对我放肆？放肆我！你竟敢对太子无礼！我到了殿，还有更放肆的呢！住手！住手！诸位想对我儿子做什么？母亲，皇后，他们要杀我！我，王后，你怎能私下处刑？朝议尚未举行，你们便听信市井流言，随意污蔑太子。须知以下犯上，形同谋逆，人人得而诛之。更何况……我只是请二位大臣吹吹冷风，清醒一下他们发热的脑袋。我想你们几个不想效仿二人吧？朝议要开始了，护送诸位去皈依殿吧。朝议过后
，再来向太子请罪。正儿，你敢一个人去皈依殿吗？母亲能陪我去吗？你长大了，应该学会面对这一切。待会儿春姨吩咐你怎么做，一切都听她的。嗯。母亲在幽门宫等你平安归来。嗯。太后，公子在吕府发现了金水，证明吕不韦就是盗贼。这件事我与王上早已知晓。既然证据确凿，那就开始下一个议程。今日来，咸阳城谣言四起，言及太子乃吕氏的私生子，而吕不韦与当今王后合谋，意图混淆王室血脉，篡夺大秦王位。你身为朝廷重臣，竟也相信这种无稽之谈。杨全军，你失礼了，无凭无据，怎可口出妄言？军功教训的是，臣僭越。不过臣毕竟是王上的舅父，有权对血统不明的太子提出质疑。今日特意请勋公来。就是让您代表宗室亲眼见证吕不韦与那赵姬的阴谋。哼，薛董，你是如何吧？我也想知道，我是如何实施阴谋的。皇上，我有证据，可以证明太子是营秦血脉。拜见王上，太后。大胆！一女子，竟然公然上殿！太后和宣侯父不也是女子吗？怎么他们能来得，我这个证人来不得？你乃王后亲密的朋友，你的话焉能取信于人呢？空口白舌自然不能。但不论你的证据是什么，现在都得靠边站。殷医师，你到底想做什么？滴血验亲。诸位怀疑太子身世，只要验上一验，看血是否相容，不就真相大白了吗？浩兰，当众滴血验亲，你就不会觉得耻辱吗？他为了我，愿意直面太后，解决一切的问题。我也愿意为了他让步，放下自己的骄傲。可这法子，未必管用。我相信你，一定有法子让众人心服口服，对吗？我愿意验请吕相，慢着。皇上，不必验血，寡人也知道正儿是迎秦血脉，是寡人的亲生儿子。皇上，臣知道当众验血实属难看，但是。如果不这么做，如何验证啊？不妨看看杨全军的证据。哼，带上来。你是何人？奴婢是白将军府内的婢女。你与此事又有何关联？奴婢亲耳听到，殷小春。曾与主人谈论过此事，他说，王后与吕相有私情，我没有，这是构陷。皇上，太后，这是他编造的谎言。奴婢，奴婢可以向天发誓
，奴婢正是因为得知了此事险些丧命，所以才被小姐带入了吕府。这么说，白将军也知晓此事？主人应该早有所闻。证据呢？奴婢有证据，还请太后和王上过目。这发簪是吕相送给王后的生辰礼，而这帕子就是铁证。今夕何夕兮，千舟中流；今日何日兮，得与王子同舟。蒙羞披好兮，不子垢齿；心积烦而不觉兮。得知王子，山有木兮，木有枝；心悦君兮，君不知。一首情诗罢了，谁不知晓？这也能是证据吗？奴婢在吕相的房间里，发现了他与王后的情书。这帕子显然是旧物，而吕相却舍不得丢弃。这首诗的前两句。字迹清秀，应该是王后所写，而后两句锋芒毕露，有开有合，是男子所写。这帕子的背后，还写了一段小字：“正月朔旦，邯郸城内，生子正，叛军归。”所以，很显然，这是王后当年生子，给孩子生父的报喜之信。至于，这是否真假？验一验字迹，便可知晓。吕不韦乃商人出身，野心勃勃，见王后生的美貌，便将已怀有身孕的她献与王上。八个月之后，生下嬴政，而吕不韦却不费吹灰之力，窃取整个秦国。放肆！好兰八月产子，只因邯郸之战，他为了救寡人。被迫登上城楼，动了胎气。自己的妻子与他人心心相印，而你却还帮着他们欺骗大家，蒙蔽至此，实乃天下第一糊涂之人。你配当秦王吗寡人不配，当让给兄长吗？你们听听，这就是杨泉君捏造证据、陷害王后太子的真正目的。他是要颠覆朝政，逼寡人退位呀。杨泉君，你这不光是构陷，更是谋逆。若王上当机立断。废黜王后与太子，自然不必退位。若寡人说不呢？你们都亲耳听见了，王上为了这样一个女子，竟要将大秦的江山拱手让人。大秦的列祖列宗啊，听听你们这个不孝子孙的话，你们何以瞑目？列位宗室臣子。那还能释放这样的亲王吗？是啊，这这可是窃国呀！哼，不为和赵姬才是真正的窃国大盗。赵姬红颜祸水，吕不韦大逆不道，此二人当千刀万剐。王上万无犹豫啊！但凡有一丝血性，如何能忍受得了这奇耻大辱啊？杀了吕不韦，杀了太子正。堂堂大秦王上，为了一个女人不顾大局，大秦要毁在你的手上啊！楚军大事，怎能听信一个婢女的话？实在荒谬。对，将她交给刑狱严审，便就知道是不是做了伪证。巡公，您说怎么办呢？赵姬、吕不韦，图谋不轨，论罪当诛。
，白仲知情不报，视同共谋。至于王上，呃、算是失察了。不只是失察吧？您难道忘记了，当初王上为质赵国，急需有人帮助。若无吕不韦，他怎能回到秦国？杨全军，你什么意思？你们不仔细想想，子楚回秦后，两位君主先后薨了。照我看，八成是有什么蹊跷，而他为了继承王位。这才心甘情愿受他人愚弄。王上，你只有两条路：要么废黜王后太子，或者就退位。杨全军，天下从无受邪的秦王，你如此步步紧逼，你以为？寡人容得下你这等叛臣吗？臣为大秦尽忠，死而无憾。王上杀臣容易，然则堵得住天下人的悠悠众口吗？哼！王上，关心则乱您事，你应该亲自瞧瞧那所谓的证据。杨全军，你捏造证据，该当何罪啊？这条帕子是蜀锦，众所周知，秦灭巴蜀垄断了蜀锦。秦赵多年来征战频频，赵国的丝绸多半来自楚韩，战火纷飞，哪来的蜀锦？吕不韦那行走天下的商人，别人没有。他一定有。角落里，古架天花的秀发，还是三个月前刚刚传到咸阳。王后心爱极了。太子今年多大？难不成十年前便有这秀发了？从王后怀孕，到太子出生，寡人都陪伴在侧。伪造一方帕子。便说是给生父报信，<笑>我看呐，你这是大梦未醒，荒谬至极。杨全军，你捏造证据污蔑王后，迫使王上退位，实乃是造反呐！是他，是这个婢女蒙蔽了本君。皇上，臣也万万没想到，他竟为了一时记恨，编出如此谎言。阿满，你为何要帮助欺骗王上？是杨全军，是杨全军说，如果奴婢不交出此证据，他就要了奴婢的性命。大人，而且这帕子确实是从您房内搜出的。死到临头还不悔改，拖下去！皇上恕罪，皇上恕罪，奴婢不知，奴婢不知，皇上。杨全军，你污蔑当今王后和太子，一步步迫着当今王上退位，真是要造反吗？祖母，请问孙儿主持公道。太后，杨全军罗列假证，颠倒黑白，挑拨王室父子之情，污蔑大秦正统王嗣，罪不容诛。我乃王上舅父，谁敢诛我？来人！王上，你竟早设有埋伏，只等言语不合，便杀我泄愤吗？寡人不善言语之争，谁敢非议太子杀掉了事？如此简单罢了
，王上英明。太后，太后，姐姐，这这这一切都不是我的本意，这原本是……放开我！生育竟然毁在你的手里，今天我就不顾姐姐之情，替太后清理门户。张军，好狠的心！狂妄无礼！我一气之下，大义灭亲。皇上，您不会怪我吧？怎么会呢？杨全军上窜下跳，无非是要王上退位。可他又当不了秦王，何必如此卖力？吕不韦，你到底想说什么？杨全军不过是个傀儡，幕后主使，正是今日出征的公子熙。吕不韦，你自己的道经案还未解决，这儿轮不到你智慧。夫人，难道你还不明白？我身上根本就没什么盗窃案。那天见你出城的时候，其实我就已经猜到。你们是用何种方法运送黄金？知道我为何没有当面拆穿吗？你，吕不韦子熙率军叛乱，诸位将士，绝不可以让叛徒踏入咸阳城。白昼，你从哪儿寻来这等七拼八凑的残兵，也敢来与我对阵？我用的什么兵用不着你管，有我在，绝不会让你踏入咸阳半步。不信的话，放胆一试啊！公子，咸阳一定出大事了。司徒君，你竟坏我大事！这个任务九死一生，你愿意吗？主人，我们兄妹的命本来就是你赐的，你这是多此一番。我想让你替我诛杀公子熙，怕吗？不怕，只是公子熙才智过人，英勇无敌，我没有靠近他的机会，我只怕会坏了主人的大事。不，你有。但只有一次。拿下！我奉秦王密诏，诛杀公子西击叛党。谁敢不奉诏，同罪论处。演给我看的，吕不韦秘密勾结白家嫡系，秦王部下如此埋伏，他们倒是不谋而合，都想要我的命。公子，穷途末路，投降吧，引擎自损，是可杀
不可辱。还能置身事外吗，公子？好一个子楚！你一直隐忍不发，等待的就是今日吧？你说什么？秦王之心，深不可测。回去告诉你家主人，下一个就是他了。此生一相许，风过路